Le monde sans visa. Autour du monde avec Valérie Shannon. Le voyage à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Myanmar est devenu la prochaine étape du projet Le monde sans visa, dans lequel Valérie Shannon voyage uniquement dans les pays qui ne nécessitent pas de visa pour les Russes. Pour ce projet, ses compagnons de voyage sont devenus le biophysicien Yuri Spirzitsky de Zelenograd, situé près de Moscou, le volcanologue Sergei Chernyshev de Petropavlovsk Kamchatsky, le muraliste Vitali Melnichuk de Moscou, l'architecte de restauration Lyuba Shelkotunova de Saint-Pétersbourg, le professeur de physique Viktor Lyamichev de Chicago et l'économiste Katia Klementieva de la ville de Dolinsk sur l'île de Sakhalin. L'Indochine sans visa. Deuxième série. Laos. Le Mekong, un des plus grands fleuves d'Asie et le plus grand fleuve de l'Indochine, s'étend du Tibet à la mer de Chine méridionale. Autour de la frontière laotienne-cambodgienne, pendant la saison des pluies, le Mekong se répand sur 14 km, formant des courants, des failles et des chutes. Les roches, les îles et les îlots émergent. La plus grande d'entre elles, l'île de Dondet, est également le plus grand centre touristique de la région. Ici, il y a des hôtels et des chambres d'hôtes, des restaurants et des cafés. De là, les routes touristiques vers les plus grandes chutes d'eau commencent. C'est un bon rapide. Il est possible de passer. La chute de Kong Pekam King, la plus grande de l'Indochine, mais au cours de la saison des pluies, elle disparaît presque complètement sous l'écoulement d'eau puissant et ne ressemble plus à une chute, mais à un grand fossé. Les gens vivent sur les rives de la rivière du Mekong depuis les temps anciens. Ils ont cultivé le riz, fondé des villes, construit des monastères et des temples. L'ancien temple bouddhiste Wat Po a été fondé au 5e siècle après Jésus-Christ. Peu de ce monastère, qui était autrefois très grand, demeure de nos jours. Le réservoir, la source d'eau bénite, plusieurs hôtels, des bâtiments délabrés et le bas-relief d'un éléphant. La ville de Pax, la capitale du sud du Laos, est connectée avec le Vietnam par un service d'autobus. Les autobus de sommeil à deux étages à portée de la Chine voisine sont également ici. À l'intérieur, il ressemble à une voiture couchette miniature. Katia, comment aimez-vous? C'est bien, je vous dirai cela demain matin. La capitale du Laos ne figure pas parmi les destinations touristiques. Les temples bouddhistes sont ici. Mais ils ne sont pas comme des musées, qui intéressent seulement les touristes. Mais ils sont vivants. La majorité de la population locale, qui se considère comme des bouddhistes, sont venus ici pour prier et parler aux moines, apporter des dons et des fleurs. Pour la majorité des touristes, Vientiane est seulement un centre de transit sur le chemin de la partie touristique du nord du Laos. À Vang Vieng, les fans de voyage actifs sont attirés par les roches aux formes étranges et les nombreuses grottes karstiques dans sa banlieue. Les grottes sont loin des routes fréquentées. Il est seulement possible de les rejoindre à pied et de préférence avec un guide. Sinon, vous pouvez vous retrouver errant dans les champs de riz pour toute la journée, parce qu'il n'y a toujours pas de signes et de pistes marquées ici. La grotte de Tam Kesang, ou grotte de l'éléphant, a reçu son nom d'une stalactite géante. Sa forme rappelle étonnamment la tête d'un éléphant. Dans cette grotte, les moines bouddhistes du monastère voisin ont fait l'empreinte d'argile de Bouddha et plusieurs statues de forme unique. 
à proximité, en allant directement à travers les champs de riz, il y a la grotte de Tam Hui, ou la grotte du Gros Bouddha, aussi connue comme la grotte de la spirale. Elle est très longue et très profonde. Cependant, une distance relativement courte est ouverte aux touristes. Outre la statue de Bouddha, qui a donné le nom à la grotte, il y a aussi des vastes salles, de longs couloirs étroits et un ruisseau souterrain. L'intérieur de la grotte est trempé et humide. Et à l'extérieur, la saison des pluies est à son apogée. Luang Prabang, la ville des monastères et des temples. La ville la plus touristique du Laos. Presque toutes les maisons dans le centre-ville sont reconstruites en hôtels et en chambres d'hôtes, en cafés ou en restaurants. Et la rue centrale est transformée en un grand marché de souvenirs, à ciel ouvert. C'est à ce même temple que je me suis rendu pour la première fois en l'an 2000. Maintenant, pour la deuxième fois en 2011. Parlez-nous de ce temple. Ce temple remarquable est réalisé sous la forme d'un stupa. Il y a plusieurs étages qui se réduisent progressivement. Ils sont tous ronds. Il n'y a presque personne ici. C'est un endroit tranquille, calme et méditatif. Thaïlande Les tribus thaïlandaises ont migré à partir du territoire de la Chine du Sud. Leur première capitale était la ville de Chiang Rai, fondée en 1262. La principale relique bouddhiste de Thaïlande est magiquement apparue ici. En 1434, l'ancien stupa a brisé en deux parties à la suite d'un coup de foudre. Là, à l'intérieur, ils ont trouvé la figurine du Bouddha faite de jade vert. Le Bouddha d'émeraude, qui est adoré aujourd'hui comme la relique principale du pays est conservé dans le temple près du palais royal, à Bangkok. Et à Chiang Rai, dans le temple de Wat Phrakeo, il y a sa copie, affichée comme une exposition publique. Chiang Mai a été la capitale de l'ancien état de l'Anatai. Les objets trouvés dans les temples et découverts lors des fouilles archéologiques sont exposés dans le musée, créé sur le territoire du temple de Wat Phrakeo. La religion officielle en Thaïlande représente un type de bouddhisme, Theravada, qui peut être traduit par « la voie de l'ancien ». Les adeptes de ce cours orthodoxe tentent de garder la doctrine de Bouddha dans sa forme originale. Les nouveaux temples et monastères sont construits en conformité avec leurs exemples antiques. Pas d'innovation. Tout doit être identique à celui d'hier et à celui d'il y a des centaines d'années. Il est difficile de comprendre à partir de l'apparence seulement quel monastère a été construit il y a 500 ans et lequel a été fondé hier. Les exceptions sont très rares. L'artiste thaïlandais Shalerm Shai Kossit Pipat a commencé la construction d'un nouveau monastère à ses propres frais. Cela, comme nous le savons, est la meilleure façon d'améliorer le karma personnel. Il a commencé à construire Wat Rong Kun, non pas selon les anciens exemples, mais en suivant sa propre idée de la façon dont le temple bouddhiste moderne devrait être construit. Il s'est avéré être une construction tout à fait originale. Depuis, le temple est devenu un des dix principaux sites touristiques de la Thaïlande. Le gouvernement a commencé à financer la construction et les investisseurs privés se sont joints au projet. Et les touristes qui viennent ici font des contributions qui rendent possible la construction du temple bouddhiste le plus avant-gardiste. La ville de Chiang Mai a été la capitale de l'état Lanatai. Toute la partie de la vieille ville est construite avec des temples et des monastères. Le plus important d'entre eux, le temple de Wat Phra Singh. À l'intérieur de celui-ci, la statue de Bouddha en bronze doré est maintenue. Elle est considérée comme la deuxième relique la plus sacrée de la Thaïlande. Ici se donnent des services religieux, des réunions et des conférences, fréquentées par les moines les plus honorés à travers le pays. Le transport public est bien développé en Thaïlande, mais encore, il y a certains endroits où il est plus facile et plus pratique de s'y rendre en voiture. L'un des coins extrêmes du pays est l'extrême nord-ouest. Cette région montagneuse envahie par la forêt dense était, depuis longtemps, loin de l'histoire du monde. La première route a été construite ici par les Japonais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore aujourd'hui, elle demeure la seule route reliant le nord-ouest de la province de Maeong Son avec Chiang Mai.
la chute de Morkva, située sur le territoire du parc national de Doi Sutep. L'eau tombe d'une hauteur d'environ 60 mètres. Pendant la saison des pluies, il y a beaucoup d'eau. Le puissant courant circule dans le lit de pierre. Les projections d'eau, se diffusant dans toutes les directions, enveloppent le fond de la chute dans un épais nuage. Les sources chaudes de Pongdouet nous rappellent les geysers par leur apparence. L'eau bouillante émet de la vapeur et de la chaleur, donnant le sentiment d'être dans une bagnard russe, bain de vapeur, à ciel ouvert. La route 1095 passe à travers des lieux de faible densité de population. Sur les deux côtés de la route, des murs de forêt. La partie nord-ouest de la Thaïlande est divisée en parcs nationaux. Aussitôt que l'un se termine, un autre commence. Le seul village entre Chiang Mai et Mai Hong Son, qui pourrait prétendre être une ville, le village de Pai, avec sa population d'un peu plus de 2000 personnes. La majorité est engagée dans le service des touristes venus visiter ce coin vierge de la nature. L'eau fait facilement son chemin à travers la formation karstique. Elle ne fournit pas souvent la chance d'entrer dans les cavités créées par elle. La rivière passant par la grotte de Tam Nam Lod y bloque complètement l'entrée. Pendant la saison des pluies, seules les grottes situées sur les pentes des montagnes sont accessibles. Dans la grotte avec des cercueils, les habitants ont enterré leurs ancêtres. Il n'y a plus de tombe ici, mais le nom est resté. En Thaïlande, les monastères bouddhistes se retrouvent également dans les grandes villes, dans les villages, dans les montagnes et forêts. Près de la route 1095, il y a le monastère de Tam Vua, dans la forêt. Ici, les moines pratiquent eux-mêmes la méditation et enseignent à tous ceux qui le veulent. Les étudiants viennent ici de toute la Thaïlande et des pays voisins de l'Indochine, ainsi que d'Europe et d'Amérique. Chaque dimanche, le monastère organise une journée porte ouverte. Dans le programme, il existe des classes de maîtres, des services religieux solennels et un déjeuner de fête. La chute de Suafa peut être entendue de la route, mais elle n'est pas visible à partir d'ici. Elle se cache dans les denses broussailles de bambou géants. Il y a beaucoup d'eau ici pendant la saison des pluies. Le courant est si fort qu'il est impossible de se baigner à la fondation des chutes, et il est à peine possible de se tenir debout dans un seul endroit. La célèbre grotte du poisson est seulement un petit trou dans la roche. À travers le trou dans le sol, ils nourrissent les carpes vivant dans la rivière. Bouddha, comme il est connu de tous les bouddhistes, était un poisson dans l'une de ses réincarnations. Voilà pourquoi la prise en charge des poissons est non seulement un acte de miséricorde, mais est l'une des formes de sacrifice. Mahé Hong Son, ou la ville des trois chiens, se trouve dans une vallée pittoresque, entourée par des crêtes dans toutes les directions. Sur la rive du lac, envahie par les lotus, il y a deux monastères bouddhistes, debout, épaule contre épaule, Wat Chong Kam et Wat Chong Klang. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre par une barrière, et leur architecture est similaire. Il est difficile de comprendre lequel des temples appartient à un monastère spécifique. Partout, c'est identique. Les planchers en bois et les murs, les statues de ciment peint et les étagères avec des manuscrits poussiéreux. Les temples construits en bois de teck restent ici depuis déjà un siècle et demi. Au cours de cette période, ce lieu a recueilli tant de statues et reliques que, dans l'une des chambres, ils ont créé un petit musée qui, par son apparence, ressemble plutôt à un entrepôt. Du point de vue du fondateur du bouddhisme, l'or et les pierres précieuses ne sont que des ordures qui nous dérangent sur le chemin de l'illumination. Mais les monastères bouddhistes continuent d'accumuler des valeurs matérielles. Le monastère de Wat Phratat Sichomtong Vora Viharn a été fondé au 15e siècle. 
Depuis, au cours des dernières années, une vaste collection de figurines de Bouddha en métaux précieux a été recueillie ici, à l'intérieur. Afin de les préserver, le temple a reçu un énorme coffre-fort avec des barres de fer épaisses et du verre par balles et les moines servent de garde de sécurité. La Thaïlande est un assez petit pays. Les trains express avec des voitures couchettes sont une grande rareté ici. L'un d'eux relie Chiang Mai avec Bangkok. L'intérieur est comme dans une voiture couchette normale, les couchettes inférieures et supérieures. Les endroits inférieurs sont une fois et demie plus chers que ceux du dessus. Bangkok est le plus grand centre de transport de la Thaïlande et l'une des plus grandes mégalopoles de l'Indochine. La colline d'or, ou en réalité une colline artificielle dans la partie orientale de la vieille ville, représente l'un des symboles de la cosmogonie hindoue. La montagne Meru, debout dans le centre du monde. Au sommet, il y a le temple avec un stupa creux monté sur son toit. Les gens viennent prier et apporter leurs dons ici. Du haut de la colline d'or, une vue s'ouvre sur les toits et les canaux de la vieille ville. Jusqu'à la fin du siècle dernier, la montagne a été le point le plus élevé de Bangkok. Aujourd'hui, il est non seulement possible d'obtenir une vue à vol d'oiseau d'ici, mais aussi à partir de la plateforme d'observation de l'un des gratte-ciels du centre-ville. Au 78e étage de l'hôtel Bayok Sky, il y a un restaurant avec une vue panoramique sur le centre d'affaires de Bangkok. Ici se termine officiellement la première étape du voyage à travers l'Indochine. Le lendemain, Victor Liamichev et Lyubashil Kotunova retournent à la maison et le reste des participants de l'expédition continuera à Myanmar. Myanmar Valery Shannon, Yuri Sprizitsky, Sergei Chernyshev, Vitali Melnichuk et Katia Klementieva ont voyagé à travers la Thaïlande, le Cambodge et le Laos durant trois semaines. Maintenant, un nouveau pays, le Myanmar, aussi connu comme la Birmanie. Le voyage à travers le Myanmar commence à Yagon. Il n'y a toujours pas d'éclairage de rue dans la plus grande ville du pays. Les trottoirs et la chaussée ont souvent des creux, des trous et des bouches d'égouts ouvertes. Dans l'obscurité, on peut se briser les jambes en une minute ici. La pagode de Botatang, une tâche lumineuse parmi les rues plongées dans l'obscurité. Cette construction de culte est dédiée à la mémoire de mille officiers qui accompagnaient la caravane qui livrait la relique sacrée de l'Inde à la Birmanie, les six cheveux sacrés de Bouddha. Les stupas birmans traditionnels ou pagodes diffèrent par la taille, la quantité de dorure et le degré de leur sainteté. Ils gardent les parties du corps de Bouddha, ses os, ses dents ou ses cheveux, ainsi que des textes sacrés, des figurines en or et en pierre précieuses et des reliques de moines qui ont été très appréciées au cours de leur vie. Autour des stupas, des temples et des cellules monastiques se construisent, des statues de Bouddha sont établies, il y a des bancs pour le repos et un étang est creusé où la piscine est en cours de construction. Voici comment le complexe religieux d'origine est créé en Birmanie. Il est appelé un païa. À l'entrée, sur le territoire du complexe, il est nécessaire d'enlever les chaussures. Il est seulement possible d'entrer à l'intérieur pieds nus. Dans les temples et les sanctuaires qui entourent le stupa, mis à part les bouddhas indispensables, vous pouvez aussi voir des statues de l'esprit local, Nat. Selon les croyances animistes, ils vivent à la fois dans les gens et dans les objets naturels. Les montagnes, les rivières, les lacs et les arbres ont leurs propres esprits. Dans chaque maison, il y a aussi l'esprit vivant, le mendiant birman. Les esprits peuvent être nuisibles et utiles. En faisant des sacrifices, il est possible de corrompre les premiers et d'obtenir la faveur des seconds. Yangon est une jeune ville, selon les estimations des Birmans. Et pas uniquement les Birmans. Une énorme contribution à son apparence a été faite par les colons anglais. Ce sont eux qui ont posé les larges rues directes et construit les immeubles à bureaux et des églises. Les Burmans eux-mêmes se sont seulement impliqués dans la construction de pagodes. Le Stupa de Visaya, une des plus récentes pagodes de Yangon. 
Elle a été construite dans les années 1980, grâce aux dons recueillis de partout dans le pays. D'une part, les constructeurs ont essayé méticuleusement de reproduire les exemples classiques et de l'autre ont déclenché leur imagination. Les pagodes birmanes sont ouvertes à tout le monde, très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Il y a ici un mélange entre une église et un centre culturel. Tout le monde peut être engagé dans ce qu'ils veulent ici. Bien entendu, à condition qu'ils ne perturbent pas les autres. Ici, ils font des sacrifices sophistiqués, méditent, se photographient les uns les autres, profitent des dîners et du sommeil. Selon la légende, dans la base de la pagode Chouedagon, une relique précieuse a été placée, l'un des six cheveux de Bouddha qui ont atteint le territoire de la Birmanie. Le stupa doré a été positionné au-dessus du sanctuaire. Il a été couvert par de l'argent, de l'étain, du cuivre, du plomb, du marbre, du fer et des briques de stupa. Et quelque part, dans la profondeur de la maçonnerie, il y a aussi une chambre secrète. À l'intérieur, il y a le balancement du bateau d'or sur l'eau qui monte et descend comme le niveau d'eau de la rivière Hlain, suivant les hautes et basses marées. La première preuve documentaire de l'existence de cette pagode se réfère au XIVe siècle. À l'époque, la construction atteignait seulement 18 mètres de hauteur. Dans la seconde moitié du XVe siècle, ils ont construit la terrasse, la balustrade et plusieurs murs environnants. Par la suite, le stupa a été construit jusqu'à une hauteur de 90 mètres et fut entièrement recouvert d'or. Ensuite, il a été reconstruit à plusieurs reprises. Et maintenant, cette construction atteint plus de 100 mètres de hauteur, avec un cercle de 460 mètres de diamètre à sa base. Pour les faibles et les paresseux, il y a trois ascenseurs. Le reste monte à la base du stupa, debout sur la colline, par l'un des quatre escaliers couverts. En Birmanie, il y a un culte de nombre sacré. Le numéro 8 est très vénéré. 8 signes astrologiques, 8 points cardinaux, 8 planètes, 8 couleurs de base et même le nombre de jours de la semaine est également 8 ici. Mercredi a été divisé en deux jours, avant et après le dîner. Pour le bouddhiste birman, il est important de savoir quel jour de la semaine ils sont nés. Après tout, chaque jour a son propre signe du zodiaque respectif, sa couleur, sa planète et son numéro chanceux et même, selon les Birmans, certaines caractéristiques psychologiques. Ainsi, par exemple, on considère que les gens nés le lundi sont jaloux et changeants, le mardi, honnête et fiable, le mercredi dans la matinée, calme et agréable, et l'après-midi, hostile et instable. Nés le jeudi, sont équilibrés, et le vendredi, sont trop engagés et bavards. La pire personnalité vient à ceux qui sont nés le samedi. Ils sont coléreux, grincheux et petits tyrans. Et ceux qui sont nés le dimanche, au contraire, ont un caractère angélique. Il est facile de remarquer le 8, qui est la pierre angulaire de l'image birman de l'univers dans l'architecture de la pagode Chouedagon. Le stupa est divisé en huit parties, correspondant aux jours de la semaine, les parties du monde et les signes astrologiques. Dans les temples entourant le stupa d'or, il y a des centaines de statues de Bouddha, ne différant pas beaucoup les unes des autres, et chaque jour, il y en a de plus en plus. Ces statues sont placées pour l'amélioration du karma, de ceux qui ont fait don de l'argent pour leur construction. Les statues les plus chères se tiennent à des endroits plus honorables. Elles sont plus grandes par la taille et également faites de matériaux de plus grande valeur. Plus l'argent est dépensé, plus le karma sera nettoyé, et plus d'argent sera disponible dans la vie suivante. Bien, au moins, les bouddhistes birmans pensent de cette façon. Le chemin de fer au Myanmar a été construit par les Britanniques. Les stations, les dépôts, les chemins de fer d'accès et tous les wagons de train qui passent depuis le moment de leur indépendance n'ont pas du tout changé depuis un demi-siècle. On dirait qu'il y a des valeurs éternelles dans la vie. La gare centrale dans le centre de Yangon fut ouverte en 1954. Depuis, elle n'a pas été reconstruite ou réparée. Les billets ne sont pas imprimés, mais soigneusement écrits avec des stylos à billes. Les traces du progrès technique ne sont visibles que dans la salle d'attente. Les ensembles de télévisions à lampes et les chaises en plastique sont apparus ici seulement après les Britanniques. Les rails sont usés, les locomotives et les wagons sont vieux. Le 15, n'est-ce pas? De Yangon à Mandalay, il y a seulement 622 km. 
L'express le plus rapide voyage à une vitesse moyenne ne dépassant pas 40 km h Couvrir cette distance prend environ 15 heures. Le voyage est peu coûteux, même considérant le fait que les billets sont vendus aux étrangers seulement en devises étrangères. 15 dollars dans la voiture commune et 33 pour les voitures couchettes. Le wagon standard du train birman, par son apparence, rappelle le wagon des trains électriques de banlieue en Russie. Les sièges sont conçus pour le burement moyen, dont les proportions sont en moyenne beaucoup plus petites que les Européens. Il vaut mieux payer plus cher et transférer en voiture couchette. Ils ont reçu un bon avantage. Ils sont assis heureux maintenant. Il n'y a pas de wagon pour passagers assis dans le train, seulement des compartiments. Et presque tous sont complètement vides. Les conducteurs sont ennuyés et ils viennent nous parler. Les serveurs du wagon-restaurant ne vous laissent pas seuls, jusqu'à ce que vous commandiez quelque chose. Au Myanmar, la plus grande partie du pays est fermée aux étrangers. Il est seulement possible de regarder les provinces qui ne sont pas touchées par l'infrastructure touristique à partir d'une fenêtre de train. Le train est arrivé à Mandalay, dans le pic d'une lourde pluie tropicale. Dans un tel temps, très peu de gens risquent de quitter la protection de leur toit. Il est impossible de se cacher de la pluie à la station. Le niveau de l'eau est déjà à la cheville et il continue de monter. Il faisait à peine jour lorsque la pluie s'est arrêtée. Pendant la nuit, la ville a été inondée, comme si le déluge universel était tombé sur elle. Les moyens de transport terrestres et maritimes se mélangent dans les rues. Ici, il y a de joyeux piétons marchant dans l'eau, immergés jusqu'à la taille. 